చెప్పారు అంజుమన్ షాదీ మహల్ లో మొదటి అంతస్తు నిర్మాణానికి ముప్పై లక్షల రూపాయలు విడుదల చేసినట్లు తెలిపారు సదం మండలంలో షాదీ మహల్ నిర్మాణానికి యాభై లక్షలు రంపిచర్లలో షాదీ మహల్ నిర్మాణానికి యాభై లక్షలు చౌడేపల్లి మండలంలో షాదీ మహల్ నిర్మాణానికి యాభై లక్షలు పులిచర్ల మండలంలో షాదీ మహల్ నిర్మాణానికి యాభై లక్షల రూపాయలు నిధులు విడుదల చేసినట్లు మంత్రి వివరించారు త్వరలోనే పనులను చేపట్టి వీటి నిర్మాణాలను పూర్తి చేయిస్తామన్నారు జిల్లాలో జన గణనను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు కృషి చేయాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ టు చంద్రమౌళి ఆదేశించారు శుక్రవారం చిత్తూరు జడ్పీ సమావేశ మందిరంలో జేసీ టూ ఆధ్వర్యంలో వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు నగరపాలక కమిషనర్లు తహసీల్దార్లకు జన గణనపై రెండు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది జేసీ టూ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి జన గణనను చేపట్టడంలో మున్సిపల్ కమిషనర్లు తహసీల్దార్లు ఎంతో కీలకమైన వ్యక్తులని తెలిపారు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఎనీ డెవలప్మెంట్కు బేసిస్ సెన్సస్సే తీసుకుంటారు ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫైనాన్స్ కమిషన్స్ ఫండ్స్ అలకేషన్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషను థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి టైం అయిపోయి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది ఈ డివాల్వింగ్ ఫండ్స్ డివాల్వింగ్ పర్ క్యాపిట పర్ హెడ్ ఇస్తారన్నమాట ఇప్పుడున్న ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ రెగ్యులేటరీ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారము ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ హెడ్ పర్ పంచాయత్ ఇస్తారు పర్ ఇయర్ అంటే వెయ్యి మంది జనాభా ఉన్నారంటే వెయ్యి ఇంటూ ఐదు వందలు సో దీని ఇంపార్టెన్స్ చూసుకోండి ఒక ఒక ఇరవై ఇళ్ళు ముప్పై ఇళ్ళు మనం వదిలేసినామంటే దాదాపు వంద మంది జనాభా వంద ఇంటూ ఐదు వందలు అంత ఎవ్వరి ఇయరు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కు ఆ పంచాయతీకి లాస్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇంప్లికేషన్ రెండోది నార్మల్గా జరిగేది క్రూషియల్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా చేయాల్సింది ఛార్జ్ లిస్ట్ అంటే ప్రతి వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ హౌస్ హోల్డ్స్కు ఒక ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్ చేయాలి అదేవిధంగా ప్రతి ఐదు లేక ఆరు ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్ ఒక సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ ఉండాలి ఇప్పుడు చేసేటప్పుడు మనం ఇప్పుడున్న డేటాను పెట్టుకునేసి ఛార్జ్ లిస్టు సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ రీజన్ వాళ్ళకి పంపించేయడము అదే ఫిక్స్ అవుతుంది సో ఎంటైర్ డే కమిషనర్ టీపీఓ తహసీల్దార్ ఏఎస్ఓ కూర్చొని ప్రీవియస్ ఇయర్ మీరు రెవెన్యూ విలేజ్ వైజే ఉంటుంది రెవెన్యూ విలేజ్ వైజ్ పేర్లు రాసుకోండి హెబిటేషన్స్ రాసుకోండి ప్రీవియస్ సెన్సస్లో రిపోర్ట్ అయిన నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ రాసుకోండి పాపులేషన్ రాయండి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ సినారియా కొన్ని కొత్త హెబిటేషన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు కొన్ని చోట్ల అన్ ఇన్హెబిటెడ్ ఏరియాస్ కూడా ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఉండిండొచ్చు అంటే ఎందుకు బేసిస్ చెప్తున్నామంటే ప్రజెంట్ డే ప్రజెంట్ డేటా ప్రీవియస్ డేటా ఖచ్చితంగా కంపేర్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్లో కానీ సెన్సస్ టౌన్స్లో కానీ మున్సిపాలిటీస్ నుంచి ఈ కొత్తగా కాలనీస్ రావడం వల్ల 
కొంత పాపులేషను కొత్త ఏరియాస్కి పోయింట్ అయ్యి కొత్త ఏరియాస్కి పోయింట్ అయ్యి కాబట్టి అక్కడ కొత్త ఇండ్లు వచ్చి ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఈవెన్ ఎవరైనా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో రెసిడెన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ హౌస్ హోల్డ్ కూడా నియర్ బై ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్ ట్యాగ్ చేయాలి సో మీరు మొత్తం ఇన్క్లూడింగ్ హెబిటేషన్స్ మ్యాప్ అర్బన్లో స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ దగ్గర పెట్టుకొని చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా డైరెక్ట్గా మీరు ఇద్దరే చేయాలి కింద వాళ్ళు ఎవరో చేసి సైడ్ ఇన్సుల్ చేసి మీరు మెయిన్ సంతకం పెట్టినారంటే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్కు మీరు విన్నా వినకపోయినా మీ వలన ఆ ఏరియాకు తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతుంది ఆర్ అదర్వైజ్ ఆల్సో కాబట్టి క్రూషియల్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్ ఛార్జ్లిస్ట్ డిఆర్ఓ విజయ్ చంద్ర మాట్లాడుతూ జనగణన ప్రక్రియపై నేడు రేపు అధికారులకు శిక్షణ కార్యక్రమం ఉంటుందని ఈ శిక్షణ కార్యక్రమానికి అధికారులు విధిగా హాజరు కావాలన్నారు జనగణనపై జిల్లా స్థాయిలో నూట ముప్పై ఐదు మంది అధికారులకు శిక్షణ ఇస్తామన్నారు జనగణన వివరాలు ఇచ్చేందుకు ప్రజలు సహకరించాలన్నారు సిపిఓ ఆనంద్ నాయక్ మాట్లాడుతూ ఈ జనగణనపై అధికారులకు నేడు రేపు ఇచ్చే శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే తెలియజేస్తే ఆ సందేహాలకు సెన్సెస్ విభాగాధిపతులు నివృత్తి కల్పిస్తారన్నారు కార్యక్రమంలో చిత్తూరు డివిజన్ ఆర్డీఓ డాక్టర్ సి రేణుక తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ ఆడిషనల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ హరిత చిత్తూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఓబులేషు మాస్టర్ ట్రైనర్ సిహెచ్ సతీష్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ లీలా ప్రసాద్ వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పుర నగరపాలక కమిషనర్లు తహసీల్దార్లు పాల్గొన్నారు ఆసుపత్రిలో కరోనా వైరస్ రోగుల కోసం ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు చేసినట్లు సూపర్ నెన్ డాక్టర్ చిరిమిల తెలిపారు కరోనా వైరస్ తో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని శుక్రవారం కొన్ని ఛానల్స్ లో న్యూస్ రావడంతో చూసిన ప్రజలు భయాందోళన చెందారు విషయం తెలుసుకున్న ఆసుపత్రి సూపర్ నెన్ స్పందించారు వచ్చిన వార్తలు వాస్తవం కాదని ఇలాంటి వదంతులను ప్రజలు నమ్మవద్దని కేసీ ద్వారా తెలిపారు నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ వై చిరిమల మెడికల్ ఆఫీసర్ సిఎస్సి పుంగునూరు ఇప్పుడు ప్రజలందరినీ భయభ్రాంతులు చేస్తున్న సమస్య కరోనా వైరస్ గురించే కరోనా వైరస్ మన రాష్ట్రంలో కొన్ని రెండు మూడు అనుమానిత కేసులు ఉన్నాయి ఇంకా రిజల్ట్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయండి మన సిఎస్సి పుంగునూరులో అయితే అటువంటి లక్షణాలు ఉన్న పేషెంట్స్ గానీ ఎవరు ఇంతవరకు అయితే మన దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్ కోసం రాలేదు ఒకవేళ వచ్చిన దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలని మా మా డాక్టర్ల బృందమందులు సిద్ధంగా ఉన్నాము అదేవిధంగా కరోనా వైరస్ పేషెంట్స్ కోసము ఒక వార్డ్ సపరేట్ వార్డ్ పెట్టడం జరిగింది మా డిసిఎస్ మేడం సర్లమ్మ మేడం ఆదేశాల మేరకు ఒక సపరేట్ ఐసోలేటెడ్ వార్డు దానికి తగ్గ ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్ కూడా మేము అందుబాటులో ఉంచాము అది మనము ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషి రాకుండా అనే దాని మీద ఒక చిన్న హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మా డాక్టర్ల బృందం అంతా ఓపికి వచ్చే పేషెంట్స్ తో ముఖ్యంగా ఏంటంటే వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించడము చేతులు కడుక్కుంటా ఉండడము బయటకు వెళ్లి రాగానే అదే విధంగా ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి దూరంగా ఉండడము జన సమూహానికి కొద్దిగా దూరంగా ఉండడము తర్వాత అన్నెసెసరీ ట్రావెల్ ని అవాయిడ్ చేయడము ఇలా చేయడం వల్ల మనము కొద్దిగా కరోనా వైరస్ నుంచి ఇవన్నీ కొన్ని ప్రివెంటివ్ టిప్స్ అనమాట ఇవన్నీ అందరూ పాటించి కరోనా వైరస్ అనే కాదు ఏ ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ అయినా సరే ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ పాటించి వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటించి అందరూ హెల్దీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం పుగనూరు పట్టణంలో వెలసిండు శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం మోహిని అవతారంలో పురవీధుల్లో ఊరేగుతూ శ్రీవారు భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు
विज्ञप्ति శిబిరానికి వచ్చేవారు శుభ్రంగా తలస్నానం చేసుకుని తమ వెంట ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ తీసుకొని రావాలని సూచించారు లైన్స్ క్లబ్ కొంగనూర్ నోబల్ పిఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ కుప్పం మరియు బిఎంఎస్ క్లబ్ వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెల నెల రెండవ ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఉచిత నేత్ర చికిత్స శిబిరం ఈ నెల రెండవ తేదీన ఆదివారం నిర్వహించబడుతుంది బిఎంఎస్ క్లబ్ నందు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఈ శిబిరం నిర్వహించబడుతుంది ఈ శిబిరంలో కంటిలో శుక్లాలు ఉండేటువంటి వాళ్లకు అదేవిధంగా కంటిలో ఏమైనా సమస్యలు ఉండే వాళ్లను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐఓఐల్ ఆపరేషన్స్ అత్యంత ఆధునికమైన పద్ధతిలో ఐఓఐల్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది కుప్పం పిఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ ఐ హాస్పిటల్ నందు ఇక్కడ నుంచి పేషెంట్ వెళ్ళడానికి రవాణా సౌకర్యము మరియు అక్కడ వసతి ఆపరేషన్ తర్వాత మందులు అన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మళ్ళీ మూడు రోజుల తర్వాత పేషెంట్లను తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ వదిలేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి సౌకర్యాలు లైన్స్ క్లబ్ కల్పిస్తుంది కాబట్టి పొంగనూరు పట్టణ ప్రజలు మరియు పరిసరాల ప్రజలందరూ కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అదేవిధంగా పేషెంట్లు వచ్చేటప్పుడు తమ వెంట ఆధార్ కార్డు తీసుకొని రావాలి వచ్చేటప్పుడు శుభ్రంగా తలస్నానం చేసి ఉతికిన బట్టల్ని వేసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ దాదాపు తలస్నానం పదహైదు రోజుల వరకు చేయకూడదు శరీరానికి స్నానం ఒక వారం వరకు చేయకూడదు కాబట్టి ముందుగానే శుభ్రంగా పరిశుభ్రంగా స్నానం చేసి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దాదాపు పదివేల రూపాయలు విలువైనటువంటి ఈ ఆపరేషన్ ఉచితంగా లయన్స్ క్లబ్ మరియు పిఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ కుప్పం బిఎంఎస్ క్లబ్ అందిస్తుంది కాబట్టి ఈ సౌకర్యాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను పుంగనూరు పట్టణంలో ఈ నెల పదిహేడు పద్దెనిమిదవ తేదీలో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగు గంగమ్మ జాతరలో నిర్వహించాల్సిన పారిశుద్ధ్య పనులపై ఆ విభాగానికి సంబంధించిన అధికారులతో మున్సిపల్ కమిషనర్ లోకేశ్వర్ వర్మ శుక్రవారం కార్యాలయంలో సమీక్షించారు రెండు రోజుల పాటు జరిగే గంగమ్మ జాతరలో ముందస్తుగా పారిశుద్ధ్య విభాగం వారు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు తగు సూచనలు ఇచ్చారు చిత్తూరు మదనపల్లి మున్సిపాలిటీ నుండి కూడా ఇతర సిబ్బంది రావడం జరుగుతుందని చెప్పారు కార్యక్రమంలో మేనేజర్ రసూల్ ఖాన్ సానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ సురేంద్ర బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ మనకి ఎలా అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా జాతర ముందు రోజు ఇళ్ళలో వాళ్ళు శుభ్రం చేసుకుంటారు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పాత వస్తువులు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంట్లో భూజలు కావచ్చు మల పెయింటింగ్ సునాలు కొట్టుకోవడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి 
పద్నాలుగు తేదీ నుంచి మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ముందు కుప్పలు కుప్పలు వేస్తారు ఏ వీధిలో కానీ కుప్ప పడిన వెంటనే పడినట్టు లిఫ్ట్ చేయించుకోవాలి శానిటైజ్ పెట్టడం కూడా చెప్పాము సురేంద్ర వెహికల్స్ ట్రాక్టర్స్ రెడీ పెట్టుకుని ఉండు అలాగే మనం గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ జాతరప్పుడు మనం ప్రికాషన్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఆరోగ్యపరంగా సమస్య లేదు తలెత్తకుండా చూస్తున్నాం మనం మేము అందుకే ఏం చేస్తున్నాం అంటే మేము ఎలా అయితే తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్వామివారి ఊరేగింపు జరిగితే ముందుగా నీళ్లు స్ప్రెడ్ చేస్తూ వెళ్తారో అదేవిధంగా ఇక్కడ అమ్మవారి ఊరేగింపు స్టార్ట్ అవుతానే ముందుగానే అమ్మవారు తిరిగే ఆ నాలుగు వీధులు బజార్ వీధి కుమరి నుంచి సుబేదల కాంపౌండ్ నుంచి సుబేద సుబేద స్టేట్ నుంచి మనకు కుమరి దగ్గరకు వచ్చి కుమరి దగ్గర నుంచి మన నగిరిలోకి వచ్చే వరకు ముందుగానే స్వీపింగ్ చేసేసి రోడ్స్ కట్ పక్క ఇటు పక్క లైము బ్లీచింగ్ రెండు కలిపి స్ప్రెడ్ చేసి ముందుగానే వాటర్ చల్లేసి పెట్టుకు రెడీ పెట్టుకుని ఉంటాం ఈ అమ్మవారు అది దాటి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మవారు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వెనకాల మళ్ళ ఆ ఉన్నటువంటి రక్తం కానీ ఇంకోటి కానీ ఏది కనపడకుండా ముందుగా బ్లీచింగ్ లైమ్ అంతా కూడా దాన్ని మనం స్ప్రెడ్ చేస్తాం కొద్దిసేపు తర్వాత అది మొత్తం నరిపించుకుంటుంది దాని వెంటనే మన పెద్ద రేట్లు ఉన్నాయి దాన్ని తీసేసి ఇవేంటికి ఎప్పటికప్పుడు తీసేసి దాన్ని ఉండి చేసి మనం తీసుకెళ్ళిపోతాం బయటికి కంపౌండ్కి వెళ్ళి అక్కడ గొంతు తీసి అక్కడ మనం దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ మిగిలిన దాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ టైం ఇచ్చి వాటర్ ట్యాంకర్తో మళ్ళా నీళ్ళు పోసుకుంటూ కడుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఎక్కడికక్కడ ఇబ్బందులు రావు క్రిమి కీటకాలు ఈ బ్యాక్టీరియా ధరి చేరకుండా ఉంటుంది బుధవారం అర్లీ మార్నింగ్ నుంచి గంటలు స్టార్ట్ అయితే బేస్తవారం మార్నింగ్ వరకు కూడా వస్తూనే ఉంటారు బేస్తవారం అమ్మవారు నాలుగు గంటలకు అంటే రెండో రెండు నుంచి పూజ స్టార్ట్ అయ్యి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు నాలుగు నాలుగు ఇంకా ముందే మూడు గంటలకే జల్దీకి బయలుదేరుతారు అమ్మవారు మళ్ళా తిరిగి ఇంకా గుళ్ళేకి రారు నేరుగా నగరిలోకి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ నగరిలోకి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే అక్కడ పూలు వేపాకు వెదురు కర్రలు కుండలు ఏమైనా ఉంటే కుండలు చాలా మంది తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలాగే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రైతులు కూడా వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి వేపాకు దాన్ని పొలాల్లో వేసుకుంటే మంచిదని వేసి ఒక నమ్మకం తోటి తీసుకెళ్ళిపోతుంటారు ఒక దూరి ఆ కర్రలు కానీ ఆ గడ్డి కానీ డోలేస్తుంటారు దాన్ని మనం అక్కడి నుంచి తీసేసి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో గురువారం మధ్యాహ్నం లోపల మొత్తం టౌన్ మొత్తం పరిశుభ్రంగా చేసేస్తాం చిన్న ఆరోగ్య సమస్య రాకుండా చూసుకోవడం మనకు సంపూర్ణమైన బాధ్యత ఉంది మన గౌరవ మంత్రి వర్యులు పెద్దడు రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఇప్పటికే మంత్రి అయ్యారు కాబట్టి వారు ముందుగానే మనకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు నేను ఈ బర్రం ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగకూడదు అనేసి మంగళవారం బుధవారం గురువారం మూడు రోజులు ఐదు ముంబై ఖాళీలు వస్తాయి మహిళా పోలీసు ఉన్నారు కదా మనం వాళ్ళు కూడా తీసుకు ఎంత మంది నన్ను చూసుకొని మహిళా పోలీసుని ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక ఆరు మందిని ఇక్కడ ఇవ్వండి పబ్లిక్ పరీక్షలు సజావుగా ప్రశాంతంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగిందని ప్రభుత్వ పరీక్షల సహాయ కమిషనర్ టీవీఆర్ ప్రభావతి తెలిపారు ప్రభావతి తనను కలిసిన మీడియా వారితో మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని రెండు వందల అరవై ఐదు పరీక్షా కేంద్రాలలో మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి వచ్చే నెల ఎనిమిదవ తేదీ వరకు పబ్లిక్ పరీక్షలు జరుగుతాయని అందులో యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు వ్రాస్తారని ఆమె తెలిపారు విద్యార్థులు యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు మంది విద్యార్థులు ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరానికి అప్పీర్ అవుతున్నారు రెండు వందల అరవై ఐదు సెంటర్స్లోను నూట ఏడు సెంటర్స్ టోటల్గా ఏ ఏ ఏ కేటగిరీలోను ఎనభై తొమ్మిది బి కేటగిరీ అరవై తొమ్మిది సి కేటగిరీ సెంటర్స్గా గుర్తించడం జరిగింది ఈ ఈ పోలీస్ స్టేషన్స్లో సి కేటగిరీ సెంటర్స్లో కూడా పూర్తిగా నాలుగు వందల పన్నెండు మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు అప్పీర్ అవుతున్నారు రెండు వందల అరవై ఐదు సెంటర్స్ సెంటర్స్లో ఇరవై ఎనిమిదో ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి ఎనిమిది ఏప్రిల్ వరకు ఈ ఎగ్జామ్స్ తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పన్నెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఈ ఎగ్జామ్స్ రెండు వందల అరవై ఐదు సెంటర్లలోనూ జరుగుతాయి వీటికి గాను సి సెంటర్స్కి ప్రత్యేకంగా సి కస్టోడియన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సి కస్టోడియన్స్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వీటన్ని ఫుడ్స్లో ఫ్లయింగ్ స్క్వేర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమమైన ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీకి సంబంధించి కసరత్తు తుది దశకు చేరిందని నియోజకవర్గ ప్రత్యేక అధికారి డిఆర్డిఏ పిడి మురళి తెలిపారు శుక్రవారం ఆయన పట్టణంలోని చిత్తూరు రహదారి వద్ద ఇళ్ల పట్టాల సేకరణ భూమిని చదును చేస్తూ ఉండగా పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మంత్రి డాక్టర్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు అర్హులైన పేదలందరికీ ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ చేసేందుకు భూసేకరణ కార్యక్రమం పూర్తి కాబడిందన్నారు పండుగ రోజున ప్రతిష్టాత్మకంగా పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు
చిత్తూరు రోడ్డుల గల గూడూరుపల్లి వద్ద ఉన్న భూమిని చదును చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ ప్రాంతంలో కాలనీలకు అవసరమైన సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసి పేదలకు పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు అర్హులైన పేదలందరికీ పట్టాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు ఇండ్ల పట్టాలను స్టాంపు కాగితాలపై ఇవ్వడం జరుగుతోందన్నారు వీటిపై తహసీల్దార్ సంతకం చేసి ఇస్తారని దీనిపై లోన్లు తాకట్టు విక్రయించేందుకు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అధికారం కలిగి ఉండేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు పట్టాల పంపిణీలో ఎలాంటి అనుమానాలకు తావు లేకుండా పూర్తి పారదర్శకంగా పట్టాల పంపిణీ పండుగల నిర్వహిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐకేపీ ఏపీఎం హరికృష్ణారెడ్డి సర్వేర్ సుబ్రహ్మణ్యం విఆర్ఓ స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు కృష్ణాజలాల జలసిరులతో పొంగుతూ ఉంది పొంగునూరు సమర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ ప్రస్తుతం పదేళ్ల పొంగునూరు వాసుల నిరీక్షణ ఫలించింది జిల్లాలో హంద్రీ నివా జలాలతో మొదటగా నింపుతున్న ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ పొంగునూరుదే జనకలతో ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ ను చూసి పట్టణ వాసులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేరకు అడిషనల్ ఎస్పీ కృష్ణార్జున్ రావు స్వీయ పర్యవేక్షణలో జిల్లా వ్యాప్తంగా నిరంతర వాహనాల తనిఖీలు సమాచారాల సేకరణ చేపట్టారు ఈ కార్యాచరణలో భాగంగా అడిషనల్ ఎస్పీ ఆపరేషన్స్ కు రాబడిన పక్క సమాచారం మేరకు చిత్తూరు డిఎస్పీ ఈశ్వరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఉదయం సుమారు ఐదు గంటల సమయంలో గుడిపాల వద్ద ఉన్న గొల్లమడుగు చెక్ పోస్టు వద్ద గుడిపాల పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓగా ఉన్న ట్రైనీ డిఎస్పీ యశ్వంత్ చిత్తూరు వెస్ట్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి సిబ్బందితో వాహనాల తనిఖీ చేస్తూ ఉండగా చిత్తూరు నుంచి వేలూరు వైపు అతివేగంగా వెళ్తూ అనుమానాస్పదంగా ఉన్న లారీని ఆపే ప్రయత్నం చేయగా లారీ డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపకుండా ముందుకు పోనిచ్చాడు లారీని వెంబడించి అందులో తనిఖీ చేయగా నూట ఇరవై రెండు ఎరచిన దొంగలను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకుని రేణిగుంట మండలం కరకంబాడి సమీపం చైతన్యపురానికి చెందిన వెంకటేష్ కుమారుడు పి బాలాజీ మహారాష్ట్రకు చెందిన బిఆర్ మహేష్ లను అరెస్టు చేశారు పట్టుబడిన నూట ఇరవై రెండు ఎరచిన దొంగల బరువు సుమారు ఒక వెయ్యి మూడు వందల పదమూడు కేజీలు కాగా ఈచర్ లారీ విలువ సుమారు ఒక కోటి రూపాయలు ఉంటుందని గుడిపాల పోలీస్ స్టేషన్ నందు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు పుంగనూరు మండల ఎంపీపీ పదవిని జనరల్ కు జడ్పీటీసీ పదవిని బీసీ మహిళకు కేటాయిస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు మండలంలోని పదహారు ఎంపీటీసీల స్థానాలలో ఎనిమిది స్థానాలను మహిళలకు కేటాయించారు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి చంద్రమాకులపల్లి బోడేవారిపల్లి మంగళం నెక్కుంది ఎంపీటీసీ స్థానాలను జనరల్ మహిళలకు కేటాయించారు అలాగే నేతిగుట్లపల్లి ఆరడిగుంట స్థానాలను బీసీలకు కేటాయించారు అలాగే భీమగానపల్లి రాగానపల్లి స్థానాలు బీసీ మహిళలకు కేటాయించారు పాలెంపల్లి ఎస్టీ మహిళలకు ఏతూరు కుమ్మరణత్వం స్థానాలను ఎస్సీలకు వనమల్ది నెట్టు స్థానాన్ని ఎస్సీ మహిళలకు కేటాయించారు అలాగే మోదుగులపల్లి మాగండ్లపల్లి వనమల్ దిన్ని వన్ సింగిరిగుంట స్థానాలు జనరల్ కు కేటాయించారు కాగా రిజర్వేషన్లను ఖరారు కావడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రచ్చబండ రాజకీయాలు ప్రారంభమై టికెట్లు తగ్గించుకునేందుకు పోటీలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు గంగజాతరను పటిష్టంగా నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ లోకేశ్వర్ వర్మ మోహిని అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన శ్రీ 
animal ఉచితం కంటి వైద్య శిబిరాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న లైన్స్ క్లబ్ పిఆర్ఓ డాక్టర్ పి శివ తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మనీ కలుసుకుందాం అందుకోసం నమస్కారం